，接下来我们就来看潜水艇浮起来跟沉下去浮力的变化。右边上面的图是潜水艇浮起来的时候，红色是它在浮起来的时候所排它液体的体积；下面的图是它沉下去的时候，红色是它沉下去的时候排它液体的体积。你发现它沉下去，排开一体比一体比较多，表示浮力会比较大。哇嘞，好奇怪哦！浮力大，结果沉下去啊！它、啊、浮力小，反而浮起来是什么怪事啊？那是因为船重不一样的关系。潜水艇有所谓的压缩空气，有所谓的压水舱，它的空气可以排出去，排出去可以收起来。空气收起来，海水会灌进来，海基本会把海水灌拿走。所以我们说图上面看到，上面呢只有部分排开，所以浮力会比较小；底下是全部排开，所以会浮力会比较大。所以潜水艇沉下去的时候，浮力是变大的。这是因为前后的船重不一样。当我到下面说把压缩空气收起来，海水会吸进来，所以船重会变得比较重，船后面比较重啊，不一样的。所以潜水艇下潜的时候，浮力是变大，浮力会变大。为什么会变大？因为它排开会变多，排开体积会变多。那为什么排开体积变多，浮力变大，还会沉下去？它的重量不一样，它沉下去的时候重量变重。它把海水吸进来，重量变重了，所以不一样。OK， 这就是潜水艇的变化的状况，潜水艇的变化的状况。OK， 这个是我们教育部的动画，虽然它是教育部做的，可是它的字，它的上面的叙述有一大堆怪怪的错误。第一句话叫做“潜艇浮在水面时，水压等于气压”，这句话非常怪，不知道在写什么意思。不过没关系，也不重要了。然后浮力等于挺重，这句话对，浮力等于挺对，因为浮体的浮力等于负重，对吧？对。然后呢，我把它沉下去，沉下去。他说第二句说下沉时，挺将空气排出去，把海水吸进来，这个是对的，海水吸进来，所以重量变重的。下一句要降低浮力，错，沉下去排开一体变多，所以浮力怎样？变大，所以没有降低浮力，但是因为船重变重了，所以重量比浮力大，所以它就怎样沉下去了，它就沉下去了。然后呢，如果它停到某一点，如果它可以停到某一点，不再动，就表示什么意思？浮力跟船重一样，平衡，平衡了，平衡了，所以平衡不会动。所以最后一句说浮力等于挺重时，可以在任意点活动，这句话也算是。对的，原来对的。然后把它浮起来。他说要上浮起来的时候压缩空气，把海水排出去，这是对的。海水少掉了，重量就减轻了。但下一句，舱内的空气，舱内空气量增加，算对，算对，因为是把海水赶走嘛，所以气体越变多，变很多的气体。但是浮力会增加什么？是错的。浮力应该怎样？减少，因为排开一节体积变少了，所以浮力会变少。那因为重量少了更多，算说怎样浮起来？如果它刚好又浮在水，再回到第一句，这时候浮力会等于挺重。所以潜水艇的状况是它沉下去跟浮起来的时候重量一不一样？不一样，不一样。沉下去的时候是船重比较重的。所以虽然浮力增加，可是还是会怎样沉下去 ？OK， 这是潜水艇的沉浮的情形。所以这一题也是考过题目，有个潜水艇海龙号，然后呢再这样，布拉布拉布拉布拉布拉。请问你下列叙述何者正确？下列叙述何者正确？来，停车站借问，这个叙述谁是对的啊？可爱大美女，大美女，大美女，八号，八号，怎么是往六七八号？真好笑，八号，二 ，B， 你坐，你答案选 B， 你答案选二。
这个答案是有人考别题的时候考过的题目，就是说有一个东西把它拉起来，在拉出水面之前，请问你浮力变化如何？这个别的题目考过类似的东西。我们说潜水艇在海下潜航的时候，就排开全部的体积，全部的体积。那在上面的时候，浮起来之后，只有排开部分的体积，所以排开体积会变多，所以浮力会变大。所以呢 ，A 是错的。然后呢，地表附近大家都会受到地心引力的影响，所以呢，选项 C 还是错的。然后呢，液体压力是如果密液体密度一样，那就是越深的地方压力就会越大，所以选项猪也是错的 ，A 错 ，C 错，猪错就只剩下一个 B 是对的，只剩下一个 B 是对的，就是我们如果我都在海水里面，我们会假设我们的海水密度都一样。这时候你在上面一点或下面一点，其实你排开液体积都是怎样一样的，就是全部都排开。所以你排开液体积一样，液体的密度一样，那你的浮力就会怎样一样，没有变。所以答案呢就是没有变，所以 B 是对的，所以答案就选 B。这就是我们的题目。好，前面教过一个轮船沉下去。这里讲了一个潜水艇沉下去，请你要弄清楚为什么那个沉下去浮力会变小，为什么这个沉下去浮力会变大，要能够明白它其中的道理，明白其中的道理，可以吗？可以，不然问题吧？没，写课堂练习。